Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute ne? und herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass wir genau hier weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Aus dem einfachen Grund, weil ich nicht weiß, ob äh, eine Sequenz kommt, wenn ich hier von der Ebene verschwinde. Und ja... Damit ich das nicht wieder nebenher aufnehmen muss, machen wir das einfach so. Ich habe hier noch drei Leute, die normal mit mir reden wollen, also mir spezielle Infos geben wollen. Yes. Einmal Ivy. Okay, sie wird zu Schloss Illusion. Sie haben zumindest das Symbol, dass sie ein spezielles Gespräch haben. Wir haben beim letzten Mal auch hier die Saphir freigeschaltet. Aber offenbar wie keiner von denen mir wirklich was sonderlich right. Interessantes mitteilen. Die haben dann halt einfach nur so Special-Texte. Ja, dann gucken wir mal, ob jetzt irgendwas passiert. Äh, ob wir eine Sequenz bekommen. Ja Leute, kam keine Sequenz, aber was ich euch jetzt geben kann, nachdem äh, ihr hier Bandgespräche äh, habt, beziehungsweise Unterstützungsgespräche, ist ein äh, Nebenkapitel mal wieder. Wir müssen ja für die Embleme, die wir gerade wieder zurückbekommen haben, jetzt die Fähigkeiten freischalten. Wenn ihr die äh, Gespräche überspringen wollt, ist wie immer natürlich überall von mir ein Zeitstempel eingerichtet. Also ein Zeitpunkt, wo ihr hinspringen könnt und wir sehen uns dann jetzt gleich einfach im Kapitel. You're looking a bit grim, Saline. Problems? Ah, divine one. Do you remember the tea we enjoyed together the other day? It was so good that I'm not likely to forget it anytime soon. It would appear that shipments of those leaves are becoming a favorite target for highwaymen. Changing the trade routes has made little difference. Each day brings more victims. That's awful. I am not often called on to intervene directly in matters such as these. But this is an emergency, and no one in Firenay knows more of tea than I. So Mother has requested that I handle the problem, personally. How do you feel about that? I suspect it may be part of my education. Even if my brother is first in line for the throne, I am still Princess of Firenay. So what's your plan for dealing with them? I thought I might drive them off with pranks. Ah. <sighs> Wouldn't it be lovely if things were as simple as they are in folk tales? But real life isn't so pastoral. No, it's not. I will show no mercy to anyone who causes suffering to the people of Firene, and I will go to any lengths so that my people may enjoy the peace they are accustomed to. <sighs> Don't look at me like that, Divine One. This is a duty I must bear. Now then, please excuse me. Action muss be taken in this matter. Swiftly. That takes care of that. That was amazing. Fram! What are you doing out here? I saw you sneak off to this forest alone, so I snuck off after you. I watched you take down that huge bear all by yourself. <laughs> you left me behind on purpose, right? Because I messed things up? Oh, Fram, I'm so sorry. That bear was just too dangerous. I didn't want you to get hurt. Yeah, I understand. I mean it, Fram. And for what it's worth, I think you did great just now. Doing what? Nothing? You stayed perfectly quiet and still while I was fighting that bear, didn't you? Well, yeah, but that's not... So you did better than last time, and you'll do even better next time. That's growth. <laughs> oh, Lapis! Ah, oh, don't cry. Come on, let's fix up some lunch, okay? <laughs> lunch? But we didn't bring any food. Here you go. Bear soup, hot and fresh. Whoa, this looks so tasty. Mmm, it smells good too. Ah, uh, this really takes me back. We used to make this a lot back home. You don't 
want people to know you're from the country. But you really loved living there, huh? <laughs> I guess you're right. I have a lot of really great memories. Anyway, let's eat. Just be careful. It's really hot. Oh no, I tried to warn you. <laughs> it smells so good though. And with that, the long war was over. The two siblings would know peace at last. There would be time for them to live simply and happily and with each other. The end. again just thinking about it to be honest you were crying so hard i missed some of the middle parts but still oh so good oh that's great i knew you'd love it i totally get now why you cry at books who knew they could be so beautiful i've only read the boring ones i guess well, there's a wide world of captivating ones out there if you're interested. If you liked what we just read, I can recommend something. It's set at an officer's academy. The series is famous for its political intrigue and deep characters. It's up to 30 volumes now. Wow, that's a lot. I'd love to discuss it with you once you finish the whole set. Hmm, I don't think I can get through 30 books on my own. But I can't have you read all that to me, obviously. So, don't hold your breath, okay? I'm just a really slow reader. I wouldn't want to keep you waiting. Oh, uh, okay. If that's what you think best. Anyway, thanks. You definitely showed me how interesting books can be. Good. I'm glad to have shown you the light. <sighs> it's no use. I'm so tired that none of this is registering. Is there a problem, lad? Hello, sir. I was just trying to get through this book. Reading at this late hour, are you? I admire your determination. What are you studying? Medicine. Hmm. You look tired. It must be hard to focus so late at night. I know I haven't gotten much sleep, but there's just so much to memorize. Battles by day, studies by night. The candle that burns at both ends doesn't last long, lad. You'll wear out your own body long before you learn to care for anyone else's. I know you're right. It's just... You'd be better served closing those books for now and giving yourself a change of pace. But I still have so much to learn. Books are wonderful teachers, lad, but there are lessons they can't impart. It might be time you looked somewhere else to learn a thing or two. Do that, and you might find that you'll get more out of your books when you return to them. You really think that's true? I do indeed. Give me a few days, and I'll see about setting up a lesson for you. <sighs> Sir Linden, is something troubling you? I'm loath to admit it, but my lower back has been giving me terrible pain lately. For all my training as a royal knight of Illusia, I suppose there's no defeating old age. What nonsense. You are a sage of no small talent. I would say you haven't lost a step. You're right that my mind is as sharp as ever, but physically, my decline has been just dismal. You're no spring chicken yourself, you know. Can you really say you're as fit as ever? Hmm. I will not pretend that I still have the stamina nor the reflexes of my prime. But what I have lost in that regard, I have been rewarded in experience. Nothing is gained moaning about your age. Do what you can with the body you have. <laughs> Very astute. I should take a page from your book. I may be getting on in years, but damned if I'll let the youth run rings around me. There you go, Sir Linden. Well said. 
part of me wants to rest and relax in my twilight years. But you've convinced me to squeeze just a little more blood from this aging stone. Wakey, wakey, Boucheron! The sun is rising! Hmm, <sighs> Prince Alfred? Good, uh, good morning. Are you on an early patrol? Nope, no patrols for me today. Then, why so early? I wanted to make sure I'm here to see every part of your day. You want to see my day? Whatever for? To solve the mystery of those muscles, of course. Come again? You told me you don't do anything special to get that buff. Which means they must come from the way you live your life. So that's what I'm gonna watch. All right, that makes sense. Of a sort. I'm glad you agree. Let's get started. You just go and do what you do naturally. Uh, try to forget that I'm watching everything. <sighs> Fine. If the prince doesn't mind, the first thing I'm doing with my day is going back to sleep. Go ahead. I'll sit here and take notes. It's midday. Boucheron is reading a book. Not seeing how this is building muscle. The book isn't even a hardcover. Poor little Fifi. Hmm, now he's crying. What a softy. I think I'm onto something here. Fishing must be the key to those bulging muscles. Ha! I've got you now. But that makes no sense. I sweat harder in the gym than he does sitting there with a pole. Sure looks like fun, though. I just don't understand. I watched you all day and never once saw you break a sweat. I'm sorry you didn't get anything out of it. You've wasted your whole day on me. Oh, I wouldn't call it a waste, and I got plenty out of it. It reminded me how nice it is to spend time with an old friend. That's kind of you to say, Prince Alfred. The only thing I regret is that I spent all day just watching instead of getting in there myself. <laughs> well... You're welcome any time to join in my daily routine. You're right. It would be fun. Prince Vagato, any new party ideas? <sighs> no. It's been a bumpy road. I considered doing a feast of meats, but most meals have meat, so that's not special. Then I thought maybe a vegetarian feast, but Tamara shot that down. Finally, I realized, maybe we just do drinks. But then, what if people get hungry? Mm, why does it have to be so complicated? I have two words for you. Muscle stimulants. Is that the stuff you're always drinking? Yep. Every muscle head swears by them. Nope, nope, nope. That is not going to work. Why not? Come on. It's medicine. It probably tastes, well, like medicine. Oh, so you've tried it? No, but... Then how could you possibly know? Well, I... Yeah, I guess you got me there. But still, you think it'll be fun for people to just hang out and drink workout juice? <laughs> oh, Prince Vagato, you really are clueless. Muscle stimulants taste like medicine. You really think we drink them raw every day? I mean, yeah, kind of. I've got the makings of an idea for your party. Give me some time to put muscle on its bones. All right, then. I'm waiting with bated breath. Where are we? I don't recognize it. It looks like... No, it couldn't be. Roy, do you know this place? I may be seeing what I want to see instead of what's truly there. But it's very similar to a place where I once fought an important battle. Oh, do you mean in the world you're from? Could you tell me about it? I stood there, my allies at my side, facing down the armies of the Kingdom of Burn. The enemy's commander was Murdoch, who was especially strong, tactically and physically, his battle axe. The power and weight of its blows are etched forever in my memory. It was a battle so grueling, 
I can hardly believe that I or anyone else managed to survive. But bitter as it was, I hold fond memories of that day as well. It must be an important point in time for you. Yes, you could say that. I admit I feel a bit energized standing here. Would you grant me an odd request? Battle me here, in this place. Battle you? But why? This place is from my memory, but I believe it is a trial meant for you. Achieve a glorious victory against me, and our bond will grow deeper still. My power will grow, and yours will too. Are you interested? All right. I'll fight you. And I'll win. Irgendwie kommt mir das Schlachtfeld hier gerade ein bisschen bekannt vor. Oh nö, da ist schon wieder so ein, ein blöder Drache. Und ich sehe verdammt viele Bogenschützen. Du hast Meteor. Ein Langstreckenfeuerzauber. Okay, ich will aber auf jeden Fall mit äh, vielen Bogenschützen hier antreten. Müsst ihr alle Beuganon haben und es mir nicht droppen? Ja gut, Leute, ich habe meine Truppen jetzt relativ angepasst. Viel an Gegnern haben wir hier nicht, aber die erste Runde kann ich safe wahrscheinlich nichts machen. Den Astralsturm, den will ich mir auf jeden Fall auch für den Drachen aufheben. Weil der wird die schlimmste Einheit. Die fliegenden Einheiten sind überhaupt kein Problem. I'm looking forward to seeing how you approach this battle. Ja, wie ich bereits voraussagte, die erste Runde konnte ich nichts machen. Das Beuganon, das könnte auch ein bisschen ranzig werden. Weil das äh, sehr viel Schaden drückt. Hau daneben. Oder lass Timera jetzt zumindest in Ruhe. So, hier bin ich vorbereitet. Is that the sound of huge wings? It sounds like wyverns. They might be reinforcements for Roy's troops. I should advance with caution. Die Wyvern finde ich gar nicht so wirklich ein großes Problem. Weitaus größeres Problem, finde ich, sind die Magier. Weil die für Louis gefährlich sind und auch für Jade. Ansonsten sehe ich hier halt echt gar keine Probleme. Sind die einzigen, die unseren Generälen schaden können. So, weg mit dir. Zack. Was das zu viel? 27. Elfenwind zum Beispiel macht ja auch übelsten Schaden. Und ich habe ja auch mehr als genügend Schützen dabei. Das, was mir auch Sorgen macht, sind, ist eher der Drache. So, Langbogen. Die Weifern hier halten tatsächlich einiges aus. Aber ich habe in beiden Richtungen ja jemand mit einem Bogen unterwegs. So, konnte nicht viel machen. Ich habe sicher jetzt aber das Donnerschwert ausgerüstet. Dann kann ich zumindest zurückschlagen ein bisschen. Zack. Ja, schießt doch, ich hab Domorg. Und Domorg tut mehr weh. Jetzt am Boden abgeprallt.
Sonne ist auch immer wieder praktisch, dann heilt er sich ein bisschen. Daneben. Nochmal daneben. Ja, da kommt die Walfern Armee. So, kriege ich dich mit dem Stilett down? Die Möglichkeit besteht zumindest. Jo. Hab einen Grit. So, du machst eh keinen Damage. In den Kampf wollen wir uns nicht angucken. Oh, da ist wieder ein Band gespielt, nicht möglich. Und ich kriege ich gerade so tot. Bei Anna habe ich übrigens A4 schon aktiviert. Für die Drachentypen. So, dich kriege ich easy peasy mit Beugern und kaputt. Der Grund, warum ich immer Angst vor den Magiern habe. Die gepanzerten Einheiten fressen richtig viel bei Feuer. So, dann prügel ich mal auf dich ein. Tschüss. Dich kriege ich jetzt gut mit dem Schnitter tot. So, eventuell reicht die Reichweite, dass ich jetzt endlich den Drachen treffe. Ja, ich kann den Drachen abschießen. Der Drache muss weg. Er ist die größte Gefahr, die hier rumschwebt. Ich mag übrigens die Hintergrundmusik von der Ebene hier. Wieso habe ich denn nur noch 21% Chance zum Treffen? Ach, weil der auch im Gebüsch hockt. Ja, kommt ruhig ran. Ich habe Elfi aktiv. Ich will, dass ihr zu mir hinkommt. Null Prozent. Da hat er eine Hoffnungen. Okay, noch mehr Weifernritter. Aber mehr, dass Elf hier treffen kann. Am. Um. Hier oben könnte es kritisch werden. Wenn ich einen Crit hätte, dann würde es wahrscheinlich umbringen. Ich habe einen Crit. Level 12. Und sie stirbt immer noch relativ äh, schnell. So, ich habe schon einen Plan. Ich nutze jetzt hier das Donnerschwert. So, dann mache ich jetzt hier ein Bündnis. Der Tanz der Götter wurde aktiviert. Jetzt kann ich noch mal ein paar einen reindrücken. Die kriege ich locker mit dem Schnitter kaputt. Ich überlasse mal die Angelegenheit hier mit den Rittern und so weiter, Louis, und nutze einfach die äh, Fähigkeit vom reißenden Gebrüll, dass die sich alle nicht bewegen können. Konzentriere mich dann eher auf die Weifernritter. Ritter. 
Da oben habe ich auch noch die äh, anderen hingesetzt, die Doppelgänger, damit die angegriffen werden. Wir müssen uns wirklich auf die Ritter hier konzentrieren. Da sind viel zu viele. Können meine Leute mal treffen lernen? So, ich habe die meiste Lanze ausgerüstet. Jetzt trifft verdammt nochmal. Diamant hat schon daneben geworfen. Hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie trifft. Also der ist RIP. Dann nutze ich mal Anna mit ihrem Bogen, um die anderen beiden da auszuschalten. Ich kann ja sie einmal betanzen. Sollte das easy locker gehen. So, Elfenwind auf dich. Passt schon. Dann stelle ich mich hier hin, damit die mich gleich nicht treffen. Ach, ich liebe es. Ständig Kritz. So, gegen Louis haben die so oder so keine Chance. Die Mann hat null Damage. Ich weiß, warum ich Louis dahin gestellt habe. Guck mal, selbst mit einem Waffenvorteil, die machen halt keinen Damage. Die Generäle, die sind so OP. Sofern du keinen Magier hast, kriegst du die nicht kaputt. Na gut, mit Panzerbrecher und Hammer eventuell sonst. Dafür habe ich die Doppelgänger dort. Es wäre nur schön, wenn die zumindest mal versuchen würden, auszuweichen. Das reißende Gebrüll habe ich verhindert, dass die sich bewegen können. Also ich habe extra ins Gebüsch gestellt. Aber die Chance wahrscheinlich ist, dass sie ausweicht. Ja, kommt zu mir ran. Ihr seid dann tot. Das nennt man Overkill. Jetzt ist die Frage, kommen jede Runde Weifernritter? Äh, Wenn ja, wird das hier noch schrecklich. Jetzt war ich aus. 25%. Danke. Ich hätte das Schwert des Schöpfers ausrüsten sollen. Bei ihr. Weil das ist ja sehr effektiv gegen Drachen. Killt die sogar instant. Wo man schon von Insta-Kill redet. So, Okan, du darfst ruhig anfangen, bist dann safe tot. Hau drauf! Das juckt mich kaum. Bam! <lacht> Ein Krit und der ist instant tot. Schade, kein Krit. Der Drache ist halt der, der am dringendsten weg muss. Mach Elfenwind und die sind weg. 
Um. Ich nutze deren Schwächen halt auch massiv aus. Alles eine Sache der Vorbereitung. So, dann schicke ich dich dann deinen Kumpel mal direkt hinterher, ne? Okay, ich werfe dir einfach mal mein Messer ins Gesicht, ne? Dann kann ich dich ruhig mit meinem Tomahawk angreifen. Zack. Ich greife dich mal mit dem Doppelkatana an. Sehr stark gegen Lanzen. Okay, du greifst den Doppelgänger an. Hauptsache, du attackierst nicht das Original. Ja, greif ruhig den Verderben an. Das ist vollkommen in Ordnung. Direkt ein weniger. Damit haben wir nur noch einen Ball von dort. Und ich sehe auch keine Respawns mehr. Das heißt, wir haben nicht mehr viele Einheiten hier. Die habe ich jetzt zumindest einen Bruch gegeben. So, Durchlauf mit dem Wurmtöter. Ich muss hier echt aufpassen. Mit Lapis. Die hat echt so wenig Leben. Also ihr seht das selten, aber die stirbt mir oft ne, und ich muss zurückspulen. Auch hier war das gerade der Fall, dass ich einmal zurückspulen musste. Weil sie mir mal wieder gestorben ist. Ich ziehe dir einfach meinen Panzerpresse. Hm, schau durch Gesicht, ne? Das wird schon passen. Und dann versuche ich mit allen näher zu kommen. So, die Gegner haben diese Runde nichts gemacht. Dann vernichte ich mal direkt den mit dem Meteor, würde ich sagen. Dann ist die größte Gefahr direkt von Anfang an vom Tisch. Das sind zwei Gepanzerte, ne? Würde ich sagen, rüste ich den Panzerbrecher aus. So, tschüss. Die Gefahr mache ich direkt weg. Viel mehr kann ich die Runde aber auch nicht machen. Aber wir haben 1000 Gold. So, die größte Gefahr ist Roy, weil der hat einen Würmtöter. Er macht den reißenden Löwen, ne? Ja, auch noch mit dem Würmtöter. Okay, ist aber nicht viel an Schaden. Und es kommen neue von den Weifern. Ich schieße euch einfach instant tot. Ich kann nicht lange überlegen. Ihr seid einfach nur gratis XP. So, dann schieße ich direkt den nächsten Tod. <lacht> Wie ich einfach äh, Instant 2 meinen Grip bekommen habe. Come 
Der überlebt tatsächlich. Aber nicht für lange. So, Meisterachs. Haben die anderen bei von Overs bei sich? Nö. Alkus habe ich äh, hier extra mal reingestellt, damit er den Sturm wieder hat. Emblem, Richtig natürlich auf Roy. Lord Roy? Ist da nicht jemand mehr um, adequat, den du kämpfen solltest? Warum sprichst du nicht Nonsens, Alchrist? Du bist der Prinz von Brodia, das Land, das ich zu dir gehörte. Wer besser könnte ich mich fassen? Komm! Okay, ich wusste nicht, dass äh, dann ein spezielles Gespräch entsteht. Dann sollte ich die jemand auch noch mal ihn angreifen lassen, wenn es damit zusammenhängt. Okay, Roy bewegt sich. Er nutzt noch mal den Löwen. Okay, der kann den rein spammen. Seine Einheiten hier kämpfen komischerweise nicht von sich aus. Sonst etwas, was wir lange nicht mehr hatten. Großes Opfer. Kann ich mir die Heilung die Runde schenken? Statt um Roy kümmere ich mich nämlich jetzt um seine Kameraden hier. Dann kann ich mich auf das Ausweichen Ding da stellen. Du triffst eh nicht. So. Die greifen jetzt die Doppelgänger an. Und sie wurden endlich fähig, immer auszuweichen. Dass er den Löwen rein spammt, nervt mich schon irgendwo. Aber ich vernichte jetzt erstmal seinen anderen Kameraden hier und benutze das Feld hier. Ganz eh nix. Weil hier kriege ich auch solchen Plus 30 und Heilung in 10 jede Runde. Da macht mir das Feuer auch nichts mehr. Hallo, Mr. Mimesis. Kennen Sie schon meinen Speer? I'll help. 99% Chance. Hätte hey, erwartet, dass ich daneben werfe. Apropos Speer. Louis, let's go. Bam. Er wurde noch mal stärker. So, und du bist so oder so, Rip. Sorry. Look here. Not done yet. Look here. Wäre das noch ein Crit gewesen, ne? Dann wäre immer wieder Overkill. So, jetzt können die angreifen. Ach, hör mir auf mit dem Kack. Tomorg in dein Gesicht. Ja, das Gespräch auch geklärt. So. Jetzt fehlt nur noch Roy. So, Roy. Zeit, dass ich dir endlich mal eine auf die äh, äh, Nase gebe. So habe ich einen Waffenvorteil. Den Waffenvorteil, den brauche ich auch. Vergesst ne, immer dieses Durchhalten. Das ist so räudig. So. Werfe ich dir erstmal ein Deutsch ins Gesicht. Wenn du schon mal ein Leben verlierst. Das war ein 
So, dann mache ich mal mit dem Speer, dass du denn keine Waffe mehr in der Hand hältst. Diamant macht den nächsten Angriff. Ist ja egal mit welcher Waffe. Der überlebt eh. Und ich finische dich da mal off. Das hätten wir damit geschafft. Thank you for entertaining my wish to fight. You're impressive. You would have won if I'd slipped up even once. I never want to have you as an enemy again. Please, you're embarrassing me. <sighs> What's wrong, Roy? You're staring. No, oh, uh, it's just that you remind me of somebody I once knew. Her name was Edun. She was a demon dragon. And King Zephiel of Burn wished to use her to destroy humanity. A demon dragon? Like you. Each of her eyes was of a different color. And she carried herself a bit like you too. I never knew there was such a person. Did you battle this demon dragon? Well, I had a choice. Kill her and wipe out the dragons. Or save her, the enemy of mankind. Can you guess which I chose? Which was it? I'll tell you the whole tale once this war is over, and your world is at peace. Oh, okay then. But you have to promise me you'll tell. I'm looking forward to the story. I promise. Until that day comes, I think we'll enjoy our time together. Okay, hier gerade will nur Roy mit mir reden. That's great! Na gut, hier gibt es jetzt nicht sonderlich viel zu holen. Kann halt die Leute ansprechen für diese Bandfragmente. Aber das kann ich auch offscreen machen. Eine Nebenquest wieder abgeschlossen. Sind nur noch drei Nebenquesten übrig, wenn ich das richtig im, im Blick habe. Weil wir haben ja nur noch drei Embleme, dessen Nebenquest ich noch machen muss. Zwei, die wir noch finden müssen. Ich bin froh, Mikaia wieder zu haben. Dieses große Opfer kann auch mega praktisch sein. Und mit dem Leben Roy die ganzen diesen Löwen abzubekommen, <lacht> ist einfach OP. Wenn ich da nicht in der Heilzone stehe, kann mich das echt schnell auseinandernehmen. Jedenfalls, Leute. Wenn es euch gefallen hat heute, den letzten Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann setzen wir uns nämlich an Mikaias Nebenquest. Beziehungsweise daran, ihre Fähigkeiten freizusetzen. Also... Bis dann. Ciao.